。文姬，这就是你说的整治恶妃之法？我和吴婉成都商量好了，你们只等着瞧就好了。启战，快误导！唐文启又在做炸药了。牛兵啊，今天不做炸药了。啊，快起来！怕什么？这是文启用来惩治恶妃的工具。惩治恶妃？嗯，他怎么了？他怎么了？你不知道吗？老大，启善。你们都知道了，我知道，他拿你爹的官职威胁你吗？但是，也不能就这么原谅你吧？你说呢？老大，是我对不起你们，对不起吴万成。不用对不起啦，啊，惩罚，我都想好了。嗯。换个惩罚，换个惩罚。哎呦，哎呦，我的脚哦，我痛。嗯，哎呦，穿，我穿行了吧？早说不就好了。陈兄，真是辛苦你了。乖。今天我早些时候买成了跟恶妃的跟班，你们猜他最怕什么？鬼。所以说，咱们的计划就是放棍下的他起不来床。提问，说，那你准备了什么？你们有没有听说过烟雾弹？干什么我就干什么，你别缠着我呀，我还年轻、啊。<笑>那奴家、啊啊，不动了，快<笑>走。罗夫子，怎么找他们几个来呢？原本定的是恶妃那些学子，也不知道今天怎么了。那些人今天早上集体请假了，比较了解书院的，只有吴婉成他们这些人了。<笑>好吧，好吧，赶紧进行。好。唐文琴，谁让你给那几个跟班下解药的？他那帮跟班没一个好人，他们活该。但是现在害得我们，给他们几个弄糟了，不是多么成事吗？切，我想干嘛就干嘛，少管我。别以为我不知道你们干的好事，今天都给我老实点啊，要不然我可也保不住你们。就是要帮考生登记信息，把平民出身的学生都筛出来，因为他们是没有资格进行考试的。都听清楚了吗？明白。明白。这是什么破规矩啊？无语死！下一个，姓名、家住何处？安石，古远本地人。可考取过什么功名？在下不才，只得过一个秀才。现在想来古远书院继续进学。
家中父母是做什么的？在下父母经营着一个商铺，可惜了，这下跟秀才无缘了。在下从小就专心书本，平日也写过不少文章，前辈可以看看。我去，这水平在古远怎么着也是个假等啊！在下知道古远书院向来只收官家弟子入学，但今日还想一试，我真的很想在古远书院读书。虽然我也知道商贾人家，你别急，我帮你问问。不用问了，不行就是不行。拜见唐山长，学生对您早有耳闻，一直都想拜在您的门下，不知今日可否有这个机会？这是学生平日所做的文章，不用看了。古远书院一向是优中择优，出身家世也是实力的一部分，平民就是平民。就算将来再朝为官，仕途也势必艰难。我劝你还是放弃吧。凭什么？可是没有可是，请下一个。哎，你怎么还没走啊？你记得我？我当然记得你了。兄台可否借一步说话？哦，你说吧，什么事儿？不知兄台明慧，在下吴婉成，安石在此，谢过吴兄。哎，你不用这样。再说了，我也没帮上你什么。安石看出吴兄有意帮我争取，这已经让安石感激不尽了。你不用感谢，那是因为你真的有才华。那我也是要表示感谢的。那你日后什么打算？虽无法进入古远书院，但我不会放弃心中梦想。不错嘛，小伙子，我看好你。哇，哎，这家馒头百吃不厌，赶紧尝一尝。吃你的吧，饿不死。干嘛吃火药了你、啊？在书院忙活了一上午，好不容易换来半天休息，我还不好好吃吃，亏不亏啊？文琴，你少说两句。吴兄，你是不是还在为安石的事情难过？就是因为家世背景、社会阶层，就将一个学子拒之门外，实在是有违孔孟之道。再说了，安氏的才华根本不在我们之下，简直是可惜了。是挺可惜的。你也知道可惜，那就更应该珍惜机会，好好读书。说我做什么？我爹也。怎么了？你们不觉得刚才那位女子与阿石有几分相似吗？兴许他们是兄妹呢，这有什么好大惊小怪？我怎么感觉他好像认识我似的？该不会是……女扮男装？你们俩也太敢猜了吧！你干脆说她也是女扮男装好了。<笑>你不会真是个？吃你的吧！哦，起脚，我们走。多吃点啊！那吴兄，等等我，去哪儿？等等我。